ஷாலோம் குட் ஈவினிங் ஃபாரோ கோலா ஃபாரோ கலா யோசுப்பு ப்ரமோஷன் யோசுப்பு ப்ரமோஷன் அனைத்து మనకు సబ్జెక్ట్ అండ్ ఆర్కలాజికల్ టెక్స్ట్ నుంచి ఈ సబ్జెక్ట్ తీసుకోవటం జరిగింది అండ్ ఆర్కలాజికల్ సర్వే ఆఫ్ ఈజిప్ట్ చాలా అద్భుతమైన రుజువుతో కూడిన గొప్ప సబ్జెక్ట్ ఇది అండ్ సైక్లోపీడియా నుండి ఈ సబ్జెక్ట్ని మీకు నేను చెప్పదలిసాను ఫారూ కల ఏషియప్ యొక్క ప్రమోషన్ ఈజిప్షియన్ కలల మాన్యువల్ జోసఫ్ కాలానికి సంబంధించినది ఈజిప్షియన్ కలల మాన్యువల్ 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 స్క్రిప్ట్ నేను మీకు చూపిస్తున్నాను చూడండి కలల మాన్యువల్ ఇది మాన్యువల్ స్క్రిప్ట్ నేను మీకు చూపిస్తున్నాను ఇది తర్వాత బోతు పోలస్ ఈయన స్టాచ్యూని కూడా మీరు చూడవచ్చు జోసఫ్ మోతు పోలస్ అని పిలవబడ్డారు ఇది ఆర్కలాజికల్ సర్వేలో దొరికిన ఎవిడెన్సెస్ అనమాట ఇవి అందుకే ఇది చాలా గొప్ప సబ్జెక్ట్ ఇప్పుడు నేను చెప్పేది ఈజిప్షియన్ కలల మాన్యువల్ జోసఫ్ కాలానికి చెందినది మంచి మరియు చెడు కళలు వాటి వివరాలు నిలువ వరుసలలో నిలువగా అంటే నిలువ వరుసలలో అంటే నిలువుగా చదవాలి మన తెలుగు సబ్జెక్టు చదివినట్టు కాదు లేకపోతే ఇంగ్లీష్ లాగా ఎడబ వైపు నుంచి కుడివైపుకి రాయటం కాదు అలాగే హీబ్రూ అరబీ లాగా కుడివైపు నుంచి ఎడమ వైపుకి రాయటం కూడా కాదు కానీ పైనుండి కిందకి పైనుండి కిందకి నిలువుగా ఈ కాప్టిక్ భాష యొక్క జాబితా కాప్టిక్ భాషలో రాయబడిన స్క్రిప్ట్ ఇప్పుడు నేను మీకు చూపించింది అనమాట అందుకనే సనాతనమైన భాష అంటున్నాను కదా సాంస్క్రిట్ అది ఎడమ వైపు నుంచి కుడివైపుకి రాస్తారా కుడివైపు నుంచి ఎడమ వైపుకి రాస్తారు అనేది ఎవరికి కూడా తెలియదు అసలు సాంస్క్రిట్కి లిపి లేదు అక్షరమాల లేదు అటువంటి వాటి గురించి ఆర్కలాజికల్ సర్వీస్ ఏమీ కూడా చెప్పవు అసలు ఆ భాష లేదు అంటున్నాయి అయితే దేనికైతే అక్షరమాల ఉంటుందో ఆ భాషకి రుజువు దొరుకుతాయి అందుకనే నిలువు వరుసలో అంటే నిలువుగా పాప్టిక్ భాషలో జాబితా చేయబడింది లేక లిఖించబడ్డాయి ఇది ఆర్కలాజికల్ టెక్స్ట్ ఎవిడెన్స్ ప్రూఫ్ అది క్రీస్తు పూర్వము పద్దెనిమిది వందల డెబ్బై ఏడవ సంవత్సరం నుంచి డెబ్బై సంవత్సరాల మధ్య కాలంలోని ఆ సంవత్సరాల మధ్య కాలంలో కరువు కాలం అంటారు దాన్ని ద ఈజిప్ట్లో వచ్చిన కరువుని ద యూనివర్సల్ ఫెమైన్ అని రాయటం అనేది జరిగింది రెండు సంవత్సరాల తర్వాత అంటే కరువు కంటే ముందు ఈజిప్ట్లో చెరసాలలో యోసేపు ఉన్నప్పుడు అక్కడ ఇద్దరికి కళలు వస్తాయి వాటి యొక్క భావాన్ని ఏసేపు వారు చెప్తారు ఎలా చెప్పారో అలాగే జరుగుద్ది అలా జరిగిన తర్వాత రెండు సంవత్సరాల తర్వాత ఫారో స్వయంగా తన మాంత్రికులను మరియు జ్ఞానులను ఓడించగలిగి ఒక కళను కన్నాడు అట్లా ఒక కళ వచ్చింది చాలా ఈజీగా ఉంటుంది కళ కానీ 
ఆ కలభావాన్ని ఎవరు చెప్పలేరు మాంత్రికులు చెప్పలేరు జ్యోతిష్యులు చెప్పలేరు జ్ఞానులు చెప్పలేరు ఎవరు చెప్పలేరు వారికి శిక్షణ ఉంది జ్ఞానులకి శోధ చెప్పేవాళ్ళకి మాంత్రికులకి జ్యోతిష్యులకి శిక్షణ ఉంది వాటికి బుక్స్ ఉన్నాయి బుక్స్ ఉన్నాయి లైబ్రరీ కూడా ఉన్నప్పటికీ అనగా జ్యోతిష్య శాస్త్రానికి సంబంధించిన స్టడీస్ని వారు కలిగి ఉన్నప్పటికీ వైన్ కప్ బ్యారర్ ద్రాక్ష రసాన్ని తీసుకొని రాజుగారి దగ్గరికి వెళ్తారు కదా ఒక ఆయన ప్రతిరోజు కూడా వైన్ కప్ తీసుకొని వెళ్ళాలట ఆయన జోసఫ్ని జ్ఞాపకం చేసుకున్నాడు చెరలో ఉన్న చెరసాలలో ఉన్న జోసఫ్ని జ్ఞాపకం చేసుకొని ఇక్సెస్ ఫారో గారికి చెప్పారు ఏమండి జైల్లో ఒక ఆయన ఉన్నారు జోసఫ్ ఆయన పేరు ఆయన ఎటువంటి కలకైనా సరే భావాన్ని చెప్పగలడు అని ఫారోకి తెలియజేశాడు ఆ ఫారో పేరు హిక్సస్ హిక్సస్ ఫారో దేవుని సందేశాన్ని వివరించగలడని నిరూపించడమే కాకుండా స్పష్టమైన వివరణతో జోసఫ్ అక్కడికి వచ్చాడు అంటే చెరసాల్లో నుండి చక్కగా స్నానం చేయించి రాజవస్త్రాలు ధరింపజేసి ఇతన్ని ఫారో ఎదటికి తీసుకొని వచ్చాడు అదే విషయాన్ని లేక సంఘటనను క్రీస్తుపూర్వము పద్దెనిమిది వందల డెబ్బై ఐదవ సంవత్సరంలో ఈజిప్ట్ ఫారో రాతిపై చెక్కించిన కలభావం ఇది ఇదిగోండి రాతి మీద చెక్కించిన కలభావం కాప్టిక్ లాంగ్వేజ్ ఇది మీకు చదివే శక్తి ఉంటే కాప్టిక్ లాంగ్వేజ్ వచ్చిన వాడు ఇది పురాతనమైన లాంగ్వేజ్ ఇది బహుశా ఈ అక్షరాలు ఇప్పుడు ఉండకపోవచ్చు ఇది ఇప్పటికీ నాలుగు వేల రెండు వందల సంవత్సరాల కాలం నాటి లెటర్స్ అనమాట అంటే ఈ రెండు వేలు మూడు వేల ఎనిమిది వందల డెబ్బై ఐదు సంవత్సరాల క్రితము ఈజిప్ట్ వారు హెక్సస్ రాతిపై చెక్కించిన కలభావం అది ఇది ఆర్కలాజికల్ సర్వే ఆఫ్ ఈజిప్ట్ రూపొందించిన ఎవిడెన్స్ లెక్క ప్రూఫ్ ఇది ఆర్కలాజికల్ సర్వే ఆఫ్ ఈజిప్ట్ రూపొందించిన ఎవిడెన్స్ లెక్క ప్రూఫ్ లెక్క టెక్స్ట్ క్రీస్తుపూర్వం పద్దెనిమిది వందల డెబ్బై ఏడవ సంవత్సరం నుండి పద్దెనిమిది వందల డెబ్బై సంవత్సరాల మధ్య కాలంలో ఈజిప్ట్లో కరువు వచ్చిందని ఈజిప్ట్ హిస్టరీ ఈజిప్ట్ హిస్టరీ తెలియజేస్తోంది అందుకనే ఏదో మనం పిచ్చ గ్రంథాలు రాసేసుకోవటం కాదు ఏ విధమైన ఆధారాలు లేకుండా రాసేసుకోవటం అది కరెక్ట్ అంటాం ఇది కరెక్ట్ అంటాం అది కానీ కాదు అంటే బుక్స్ ఎప్పుడు వచ్చినాయండి అసలు పుస్తక రచన ఎప్పుడు జరిగింది ఇండియాలో ఎప్పుడు జరిగింది హీబ్రూస్ ఎప్పుడు పుస్తక రచన చేశారు అకాడియన్లో అంటే బ్యాబిలోనియన్ లాంగ్వేజ్లో అప్పుడు ఏ సంవత్సరంలో రాయబడింది గ్రంథం అయితే కాప్టిక్లో ఏ సంవత్సరంలో రాయబడింది లేకపోతే పర్షియన్ లాంగ్వేజ్లో ఎప్పుడు రాయబడ్డాయి ఇవన్నీ కూడా ప్రపంచ చరిత్ర తెలియాలండి లిటరేచర్ గురించి తెలియకుండగా మా ఈ సనాతన గ్రంథాలు ఎప్పుడో కొన్ని కోట్ల సంవత్సరాల క్రితం రాసేశారు ఈ పుస్తకాలు అంట వాస్తవం కాదు అందుకనే ఈ హిందూ దేశంలోని ఈ హిందూ మత గ్రంథం యొక్క పుస్తకాలు క్రీస్తు శకం ఐదు వందల నుంచి పన్నెండు వందల సంవత్సరాల మధ్యకాలంలో రాసుకున్నాయి భగవద్గీత పన్నెండు వందల సంవత్సరంలో రాసినది అదండి అందుకనే ఆ గ్రంథాల మీద రచయితల యొక్క పేర్లు ఉండవు రెండోది ఏంటంటే ఒరిజినల్ స్క్రిప్ట్ అసలు మనకి దొరకనే దొరకదు దాని యొక్క ఒరిజినల్ శకుడు నేను చెప్పండి తాటేకుల మీద రాశారా లేకపోతే జంతు చర్మాల మీద రాశారా చెట్టు బెరడ మీద రాశారా పేపరస్ మీద రాశారా దేని మీద రాశారు అనేది చూపించగలిగితే అప్పుడు దాని మీద దానిపై రీసెర్చ్ చేయటం అనేది జరుగుతోంది
అలాగే జోసఫ్ యొక్క ప్రతిభ చెక్కబడిన రాతిపై చెక్కబడిన అఫిషియల్ స్టాచ్యూ అనమాట అది అఫిషియల్ స్టాచ్యూ మోతు పోలస్ ఈజిప్ట్లోని మోతు పోలస్ హై అఫిషియల్ అదే ఈజిప్ట్ అయిన హై అఫిషియల్ అనమాట ఇది స్టాచ్యూ కనుక ఈ విధంగా మీరు తెలుసుకోండి గ్రంథాల గురించి తెలుసుకోండి మా దేవుడి మీద మా దేవత మీద విమర్శించారు అని అనడం కాదు కానీ అది వాస్తవం కాదా అట్లా ఉందా లేదా కల్పితమా దీనికి ఆర్కలాజికల్ ప్రూఫ్ ఏమైనా ఉందా ఎవిడెన్స్ ఉందా అనేది పరిశీలన చేసుకోవాలి కానీ ఆయన కొట్టేయండి ఈయన చంపేయండి ఎగబడిపోవటం మర్యాద కాదు అని నేను తెలియజేస్తున్నాను మళ్ళీ తిరిగి రేపు కలుసుకుందాం షాలో మీ అందరికీ కూడా షాలో తెలియజేస్తున్నాను దేవుని సమాధానము ఎల్లప్పుడూ మీకు కలుగునుగాక రబ్బి టుడే ప్రొఫెసర్ కైల డ్యారియల్ చూస్తూ ఉండండి అనేకమైన ఆర్కలాజికల్ సబ్జెక్ట్స్ పెడుతూ ఉంటాను ఎన్సైక్లోపీడియా నుండి కొన్ని వేల సందర్భాలు నా దగ్గర ఉన్నాయి బుక్స్ ఉన్నాయి కావాలంటే మళ్ళీ ఇంకా ఇవన్నీ కూడా చెప్పిన తర్వాత నేను బ్రతుకుంటే మళ్ళీ కొన్ని నేను చేసుకుంటూ వెళ్తాను కనుక ఎక్కువగా బుక్స్ స్టడీ చేయండి లిటరేచర్ ఏది పడితే అది చెత్త పుస్తకాలు కాదు కానీ మంచి లిటరేచర్ స్టడీ చేయండి వాస్తవాలు తెలుసుకోండి మీరు నమ్మేదానికి హిస్టరీ ఉండాలి జాగ్రఫీ ఉండాలి క్రోనాలజీ ఉండాలి ఆర్కలాజికల్ ప్రూఫ్స్ ఇవన్నీ నాలుగు కూడా నాలుగు వైపు ఫోర్ డైమెన్షన్ అనమాట నాలుగు వైపులు కూడా నాలుగు ముఖాలు కలిగి ఉండాలి ఇది ఆ విధంగా ఉన్నప్పుడు మీరు నాకు ఆ సబ్జెక్ట్ ఏదో పెట్టండి దాని మీద నేను మీతో మాట్లాడతాను షాలో మళ్ళీ తిరిగి రేపు కలుసుకుందాం అంతవరకు షాలో షాలో